Cuối giờ chiều ngày 27 tháng 2, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê có công văn yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới Quảng Bình báo cáo nhanh thông tin liên quan vụ việc công an phát hiện hàng trăm viên ma túy trong cơ sở này. Theo chỉ đạo của Cục trưởng Lương Ngọc Khuê, bệnh viện phải phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin và tạo mọi điều kiện với cơ quan công an và các cơ quan chức năng, bảo vệ pháp luật để điều tra kịp thời, xử lý nghiêm đúng người, đúng tội. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam, Cuba Đồng Hới là bệnh viện trung ương hạng 1, trực thuộc Bộ Y tế Quản lý. Thời hạn cuối để bệnh viện gửi báo cáo nhanh về vụ việc là trước 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 2. Ngày 27 tháng 2, Việt Nam Net dẫn thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết vừa bắt quả tang hai đối tượng là nhân viên của công ty Ngọc Minh Châu có trụ sở tại Hà Nội, đang có hợp đồng giặt đồ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam, Cuba Đồng Hới, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hai đối tượng bị bắt gồm Đặng Thanh Vũ, sinh năm 1994, trú tại xã Đức Ninh, và Hoàng Hải Đức, sinh năm 1990, trú tại phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới. Trước đó một ngày, cơ quan chức năng bắt quả tang đối tượng Đặng Thanh Vũ khi đang tài trữ trái phép 84 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc tại xưởng giặt của đối tượng, lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm 400 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Vũ và Đức khai nhận là nhân viên của công ty Ngọc Minh Châu đang có hợp đồng giặt đồ với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Quá trình làm việc xưởng giặt đã mua một số ma túy này về cất giấu để sử dụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ hình sự đối với Đặng Thanh Vũ và bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Hải Đức.